Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study class 10 chapter 1 of geography that is resources and development lesson 3 and if you haven't seen the lesson 1 and lesson 2 I'll link it in the description below and you can also see the slides from there. So let's get this video started. Today we are going to study classifications of soil. On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified into different types as mentioned below. So, there are factors responsible for soil formation. The color of the thickness of soil, the texture of the age, or how many times it has been made, chemical and physical properties, on that basis, we classify the soil. So, we will understand each and each one. So, first of all, alluvial soil. The uh, entire northern plain are made up of alluvial soil. The alluvial soil is deposited by three important Himalayan rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. And the whole entire northern plain is made of alluvial soil. And the alluvial soil is mainly three Himalayan rivers, hai, Indus, Ganga and Brahmaputra. Wo alluvial soil ko karti hai. It is found in the Rajasthan, Gujarat and East Eastern coastal plains, particularly in the deltas, Mahanandi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri rivers. Yani, ye Rajasthan mein milta hai Gujarat, Eastern coastal plains, jaha Mahanandi, Godavari, Krishna, or Kaveri rivers ke deltas hai. The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt, and clay. So, alluvial soil kis se bana hai? Sand, silt, or clay se. As we move in lands towards the river valley, soil particles appear to be bigger in size, whereas in the upper side of the river valley, the soils are coarse. Yani, jo hum jo alluvial soils dekhte hain, wo sand, silt, or clay se bana hua hai. Aur jaise jaise hum andar ki taraf jaate hain river valleys ke, to soil ke jo particles hain, uski size badi hoti jaati hai. Uh, aur jaha upper side of the river valley hai, waha soil wo patla hota hai. Uski size kam hoti hai uske particles ki. Based on age, alluvial soils can be classified as old alluvial, also known as bangar, and new alluvial, also known as khadar. So, the bangar, yani jo old alluvial, hai, uh, it has a higher concentration of kankar nodules than khadar. Kankar is an English word. This was in Oxford Dictionary. And the bangar soil, the bangar soil has a higher concentration of kankar nodules than khadar. Se. और जो खादर है उसमें ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ज्यादा फर्टाइल होता है बांगर से एल्यूवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल यानी बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं दी सॉइल्स कंटेन्स एन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश फास्फोरिक एसिड एंड लाइम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें पोटैश फास्फोरिक एसिड और लाइम होता है उस सॉइल में व्हिच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन पैडी व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स ग्रो Yani uh, sugar cane, paddy, wheat, and so all the other cereals are very good for these minerals. Potash, phosphoric acid, and lime. So, let's go to the next type, which is black soil. This soil is black in color and is also known as rigor soil. Uh, black soil is black in uh, color and it is called rigor soil. Pe hai. Climatic conditions along with the parent rock material are important factors for the formation of black soil. Yani the uh, parent rock is और भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो ब्लैक सोइल के बनने के लिए नेसेसरी हैं एंड इट इस आल्सो नोन एस ब्लैक कॉटन सोइल बिकॉज़ इट इस आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन क्योंकि उसमें कॉटन अच्छे से ग्रो होती है इसीलिए उसे ब्लैक कॉटन सोइल भी कहते हैं दिस टाइप ऑफ सोइल इस टिपिकल ऑफ़ दी डेकन ट्रैप ये टिपिकली डेकन ट्रैप यानी जो बेसॉल्ट रीजन है उसमें बिखरा हुआ है उसमें है जो कि नॉर्थ वेस्ट डेकन प्लाट्यू के हैं और वो लावा फ्लो से बना हुआ है दी सोइल कवर्स दी प्लाट्यूज ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग विद गोदावरी एंड कृष्णा वैली यानी जो सोइल है वो महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और जो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है जैसे गोदावरी और कृष्णा वैली इसके साइड स्प्रेड है एंड दी ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे-छोटे क्ले मटेरियल एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर यानी वो मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है ब्लैक सोइल इज न्यूट्रिएंट्स रिच एंड कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटैशियम लाइम 
यानी ब्लैक सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच है और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटैश और लाइम होता है द सॉइल इज ट्रिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टाइल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड यानी सॉइल स्टिकी हो जाता है जब गीला होता है और उस पर काम करना मुश्किल हो जाता है Uh, और ये मतलब आसान करने के लिए क्या होता है जब फर्स्ट शावर होता है तो हम उसे टिल कर देते हैं यानी उसकी जो नीचे वाली लेयर्स है उसे ऊपर यानी मिक्स कर देते हैं एक तरीके से तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल पे चलते हैं जो कि रेड एंड येलो सॉइल दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरिया ऑफ ब्लू रेन इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डिकन प्लेट्यूम यानी जो सॉइल है वो इग्नियस रॉक्स है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है वहाँ बनता है जहाँ लो रेनफॉल होती है और ईस्टर्न और लो रेनफॉल कहाँ होती है डेकन प्लाट्यू में तो इसके सदरन और ईस्टर्न पार्ट में सॉइल मिलता है दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूशन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामोफिक रॉक यानी ये इसका रेडिश कलर क्यों दिखता है क्योंकि जो आयरन है वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मेटामोफिक रॉक या इग्नियस रॉक है उसके अंदर चला जाता है इट लुक्स येलो वेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म यानी उसके पास वाटर चला जाता है तो वो येलो कलर का दिखता है इट इज फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा छत्तीसगढ़ सदरन पार्ट ऑफ दिडल गंगा प्लेन्स एंड अलॉन्ग दी पिडमोट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट यानी वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ और मिडल गंगा के प्लेन्स के पार्ट में भी मिलता है और वो वेस्टर्न घाट के पिडमोट जोन में भी मिलता है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल दैट इज लेटराइट सॉइल The laterite soil develops under the tropical and subtropical climate with alternate wet, wet and dry uh, season. मतलब जो laterite soil है, वो tropical और subtropical climates दोनों में मिलता है, जहाँ wet और dry season alternately आते हैं, यानी एक के बाद एक आते हैं. This soil is the result of intense leaching due to high हाई हेन यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसकी वजह से बनता है जब ज़्यादा leaching हो जाती है. The lateritic soils एसिडिक यानी उसका पी एच जो सिक्स पॉइंट जीरो से कम होता है सेवन पे न्यूट्रल होता है और उसके आगे आगे नंबर पे बेस होता है और उससे पहले वाले नंबर पे एसिड होता है तो ये एसिडिक नेचर होता है एंड जनरली डिफिशियंट इन प्लान न्यूट्रिय यानी उसमें प्लांट्स के न्यूट्रिय कम होते हैं तो इसीलिए ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन सदरन स्टेट्स वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र उड़ीसा सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन अब जो ये सॉइल है ये डेसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है मगर इसमें ज़्यादा ह्यूमस नहीं होती ज़्यादा टॉप सॉइल नहीं होता और ये टी और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदे में होता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तो लेट्स सी अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल दैट इज एरिड सॉइल द एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर यानी उसका कलर रेड या ब्राउन हो सकता है और इस एरिड सॉइल का जो टेक्स्चर है वो सैंडी होता है और सलाइन होता है नीचे अंदर कई एरियाज में सोल जो सोल्ट की जो कंटेंट है क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है और इससे क्या करते हैं वाटर इवापोरेट करके कॉमन सॉइल निकाल लेते हैं एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर एरिड सॉइल में नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें ह्यूमस भी नहीं होता मॉइस्चर भी नहीं होता यानी वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होता द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स यानी उसके जो नीचे के साइड से कंकर होते हैं और उसमें जो कंकर है क्यों होते हैं वो कैल्शियम से बन जाते हैं क्योंकि ज़्यादा कंटेंट होता है कैल्शियम का नीचे दी कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हो रीजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर तो ये वाटर के इनफिल्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है यानी रोकता है नाउ लेट्स अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल दैट इज फॉरेस्ट सॉइल दिस सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन यानी ये हिली और माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है The soil texture is loamy and silty. Valley side में तो इसका texture क्या होता है loamy और silty and coarse grain in upper slopes. यानी ऊपर की side जब slopes में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा coarse grain होता है यानी बहुत ज़्यादा कम thick होता है छोटा होता है fine होता है. In snow covered areas of Himalayas, these soils experience denudations and are acidic with low humus content. तो ये थोड़े से acidic होते हैं और ये इसमें less humus होता है. The the soil is fertile on the river terrace and alluvial fans. So, in the regions में ज्यादा फर्टाइल होता है तो जो फॉरेस्ट सॉइल से क्यों खाए वैसे तो ऊपर स्लोप्स में बनता है हाई हिल्स और माउंटेन्स में मगर ये नीचे आ जाता है वापस रिवर और इसके साथ इसीलिए इसे फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं तो ये मैप दे रखा है आप वीडियो पॉज करके खुद भी देख सकते हो नाउ लेट्स लेट्स स्टडी अबाउट सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन 
the denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil uh, erosion yani jo soil ki jo top uh, layer hai top jo cover hai wo hat jata hai aur wo hat jata hai to use kya kehte hai soil erosion the soil erosion is caused due to the human activities like deforestation डिफॉरेस्टेशन से कैसे होता है जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो उसके बाद जो एयर आती है वाटर आता है ये सब ले जाता है वैसे जो फॉरेस्ट होते हैं वो बाइंड करके रखते हैं सॉइल को और वाटर या विंड के साथ जाने नहीं देते उसकी टॉप सॉइल को ओवर ग्रेसिंग अगर वहाँ ग्रास लगे हुए हैं और कैटल्स खा गई सारा ग्लास ग्रास तो फिर वहाँ का भी सॉइल इरोशन हो जाएगा कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इससे भी होता है सॉइल इरोशन ऑल्सो देर आर सम नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड ग्लेशियर एंड वाटर which lead to soil erosion jaise maine abhi bataya soil erosion is also caused due to the defective methods of farming yani zyada fertilizers use kar lete hain to uski wajah se bhi soil erosion hota hai the running water cuts through the clay soil and makes deep channels as gullies yani jo running water hota hai wo clay soil ko cut karta hai aur zyada gehre gehre channels banata hai gullies ki tarah and the land becomes unfit for cultivation and is also known as bad, bad land यानी अब वो सारा टॉप लेयर सारी ह्यूमस उड़ गई तो वो कल्टीवेशन के लिए प्रेफरेबल नहीं है उसे बैड लैंड कहते हैं वेन वॉटर फ्लोज एज अ शीत ओवर अ लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप एंड द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे इज नोन एज शीत इरोजन यानी बहुत ज्यादा बड़ी शीत पे जब हम वाटर को फ्लो कराते हैं और उसका टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाता है तो उसे शीत इरोजन कहते हैं एंड विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज नोन एज स्पेंड इरोजन तो नाउ लेट्स सी डिफरेंट वेज फॉर सॉइल कंजर्वेशन फ्लोइंग अलॉन्ग द कॉन्टोर लाइन्स डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप दिस इज नोन एज कॉन्टोर फ्लोइंग यानी स्टेप बाई स्टेप करके हम अगर कॉर्नर कॉर्नर पे भी हम जो प्लांट्स लगा देते हैं तो उससे वाटर का जो फ्लो है वो नीचे कम हो जाता है और सॉइल जो इरोड होता है वो कम हो जाती है उसकी रेट सेकेंड है टेरेस कल्टिवेशन डिस्ट्रिक्स इरोशन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज डन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय यानी जो टेरेस कल्टिवेशन है वो भी इरोजन को रेस्ट्रिक्ट करता है और जो मतलब कि टेरेस कल्टिवेशन क्या होता है कि स्टेप बाई स्टेप लगा दिए और उसमें प्लांट्स लगा दिए ग्रासेस लगा दिए तो उससे जो वाटर है उसका एकदम फ्लो धीरे हो जाता है तो उसके साथ सॉइल नीचे नहीं जाता है When a large field is divided into strips and strips of grass are left to grow between the crops, then this breaks up the force of wind. This method is known as strip cropping. यानि बीच-बीच lines में grass लगा दिए, बीच lines में और plants लगा दिए, तो grass क्या करते हैं? उगते हैं और वो wind का force धीरे कर देते हैं. Planting lines of trees to create shelter helps. Uh, shelter wells in stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western india rows of such trees are known as shelter wells yahan helps ki jagah wells kar lena to kya karte hain lines pe trees laga dete hain aur taki sand dunes mein taki wind erosion na ho to use shelter wells kehte hain so that's all for this video if you like the video please like share and subscribe my channel if you have any questions you can comment below or gmail me okay bye bye